നമസ്കാരം രഞ്ജിത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പി എസ് സി അതിൻ്റെ ചോദ്യ ശൈലികൾ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ബേസിക് ഗ്രാമർ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എസ് സി ആർ ടി സിലബസിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പി എസ് സി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമേ എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നെബിൾ ആക്കി വെക്കുക അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് മഹി മേഡ് എ ഡോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പിന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മഹി മേഡ് എ ഡോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അത് പറയുന്നു ഹിയർ ദ അഡ്ജെൻറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഇവിടെ ഈ അഡ്ജെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്ജെൻറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയ്ഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പലർക്കും ഈ അഡ്ജെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ഇത് അടിസ്ഥാന വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ അഡ്ജെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങളാണ് അല്ല പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ല പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വർബ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് എന്നാൽ ഇത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗവുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പി എസ് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അഡ്ജെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്ജെൻറ്റ് അഡ്ജെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേഡ് ഓർ എ ഫ്രീസ് ഓർ എ ക്ലോസ് അപ്പോൾ അഡ്ജെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം ഒരു വാക്കായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കാം ഒരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോസ് ആയിരിക്കാം ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ആഡ്സ് സംതിങ് അഡീഷണൽ ടു എ സെൻറ്റൻസ് അവ എന്ത് സംതിങ് ആഡ്സ് സംതിങ് അഡീഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ സെൻറ്റൻസ് നൽകുന്നു അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒരു സെൻറ്റൻസിന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസിനെയോ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അഡ്ജെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇത്ര ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം സിമ്പിളാണ് അഡ്ജെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം നൽകുന്ന വാക്കിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിനെയോ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അഡ്ജെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് സംഭവം വാക്കെന്താ നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്രേസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലെ ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് വാക്കെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എസ്റ്റർഡേ ഈ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയാൻ അതൊരു വാക്കാണ് എവിടെ ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ഏത് സെൻറ്റൻസിൽ വി റീച്ച്ഡ് ഹിയർ എസ്റ്റർഡേ വി റീച്ച്ഡ് ഹിയർ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഈ എസ്റ്റർഡേ അതാണ് ഒരു അഡ്ജെൻറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ ഈ വി റീച്ച്ഡ് ഹിയർ എന്നതിന് ഉപരി ഒരു അ
വി റീച്ച്ഡ് ഹിയർ എസ്റ്റർ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി റീച്ച്ഡ് ഹിയർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എസ്റ്റർ ഡേ കൂടെ നാടി കാരണം എന്തെന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി എസ്റ്റർ ഡേ അപ്പൊ എസ്റ്റർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അതൊരു വാക്കാണ് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ എസ്റ്റർ ഡേ എന്താണ് ഒരു അഡ്ജെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയുക ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് വരാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രേസ് ആകാം ഈ അഡ്ജെൻറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്രേസ് എവിടെ ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ സെൻസിൽ ഐ പ്ലേസ് ദ ബോക്സ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് അല്ലേ ഓൺ ദ ഡെസ്ക് ഇവിടെ ഈ സെൻസിൽ ഐ പ്ലേസ് ദ ബോക്സ് ഞാൻ ആ പെട്ടി വെച്ചു എവിടെയാണ് ഞാൻ വെച്ചത് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് ഡെസ്കിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു ഞാൻ പെട്ടി അവിടെ വെച്ചു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചു ഓൺ ദ ഡെസ്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു സംഭവം കൊടുക്കുകയാണ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൺ ദ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ഇതിനെ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രേസ് നമ്മൾ അറിയണം എന്തായിരിക്കും ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഫ്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഹാവിങ് ഒള്ളി എ സം വാട്ട് മീൻ എന്തോ ഒരു അർത്ഥം നൽകുന്ന വാക്കുകളുടെ കൂട്ടം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൺ ദ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമാണ് കാരണം ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ദാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഇതെന്താ നിൽക്കുന്നു ഒരു സംവാട്ട് മീനിങ് നൽകുന്നു ഡെസ്കിന്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെ നൽകുന്നതിന് നമ്മൾ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഈ ഫ്രേസ് എന്തായിട്ട് മാറി അഡ്ജെൻറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കാരണം ഒരു അഡ്ജെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാകാം ഒരു വാക്കാകാം ഒരു ഫ്രേസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് ആകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വി റീസ്റ്റ് ഹിയർ എസ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എസ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അഡ്ജെൻറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഐ പ്ലേസ് ദ ബോക്സ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓൺ ദ ബോക്സ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്ജെൻറ്റ് അത് ഫ്രേസ് ആണ് ഫ്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹാവിങ് ഒള്ളി എ സം വാട്ട് മീനിങ് എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് അതിൽ എന്തോ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസുകൾ എന്തായി മാറാം അഡ്ജെൻറ്റ് ആയി മാറാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺ ദ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഡ്ജെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അഡ്ജെൻറ്റ് എന്തും വരാം ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടും വരാം നോക്കാം ഇവിടെ വിച്ച് ഈസ് ബ്ലൂ ഇൻ ദ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണ് എവിടെ ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ സെൻസിൽ ഏ സെൻസിൽ ഐ ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ ഞാനൊരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നു വിച്ച് ഈസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു വിച്ച് ഈസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ഞാൻ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചു ആ കാറിന്റെ നിറ ഞാൻ പറയാണ് എന്ത് നീലയാണെന്ന് പറയും ബ്ലൂ ആണെന്ന് പറയും പൈ ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം ഓക്കെ ആയി ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു എന്ത് വിച്ച് ഈസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ആ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭാഗം എന്താണ് ക്ലോസ് ആണ് അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് അവിടെ എന്താണ് അഡ്ജെൻറ്റ് ആണ് ഇനി ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേഴ്സ് ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻസ് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസിന്റെ ഭാഗം എന്ന് വിളിക്കാം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും വിത്ത് എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് എ ഫൈനേറ്റ് വർക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒപ്പം ഫൈനേറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്താ ഫൈനേറ്റ് വർക്ക് ടെൻസ് ഫോമുള്ള വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസ് ഒന്നുകിൽ ഗിവിങ് ഐദർ എ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ എ പാർഷ്യൽ മീൻ ആ ക്ലാസ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം നൽകും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായ അർത്ഥം നൽകും അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലോസ് എന്താ ആകാം അഡ്ജെൻറ്റ് ആവാം കാരണം അതും ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക്
ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്ജൻറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഹിയർ ദ അഡ്ജൻറ്റ് ഈസ് എന്നാണ് ഇവിടെ അഡ്ജൻറ്റ് എന്നെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അഡ്ജൻറ്റ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആണ് കാരണം ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് കാരണം വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് അത് വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമായി പക്ഷെ അവിടെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം നൽകുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഒരു അർത്ഥം നൽകുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നാണ് ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ഈ ഫ്രേസ് നൽകുന്ന ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിനെ അഡ്ജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ചോദ്യം ഹിയർ ദ അഡ്ജൻറ്റ് ഈസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിന്ന് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡോളർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അഡ്ജൻറ്റ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആണ് പക്ഷെ ആ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നൽകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഉത്തര ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അഡ്ജൻറ്റ് എന്നാണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു അഡ്ജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ വിവരമോ ഇൻഫർമേഷനോ നൽകുന്ന ഒരു വാക്കിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസിനെയോ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം അഡ്ജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ അഡ്ജൻറ്റ് എന്താണ് പക്ഷേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്ജൻറ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ അഡ്ജൻറ്റ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുക നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഇട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എവിടെ ഒക്കെ വെക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന